ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പെർട്ട് ആവാൻ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നോട് ഒരുപാട് പേർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് നിങ്ങളൊരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പെർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകൾ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അടുത്തിടെ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒന്നായിരുന്നു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനേക്കാളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്കിൽസ് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ത്രെട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ റിസോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സ്കിൽസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണെങ്കിലും സ്കിൽസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ആ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആവാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഈസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നോളജ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മിനിമം ലിനക്സ് ഓർ വിൻഡോസിനെ പറ്റി ഒരു അഡ്മിൻ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു എങ്ങനെയൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു മെഷീനിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ പുതിയ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഈവൻറ് ലോഗ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ത്രെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻറ് ലോഗ് എന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അഡ്മിൻ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അത് വിൻഡോസും ലിനക്സും ലിനക്സും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ കൂടുതലും സെർവേഴ്സൊക്കെ ലിനക്സ് ആയിരിക്കും വിൻഡോസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അടുത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നോളജ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ മെഷീൻസ് ആൻഡ് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ബിൽഡ് ദിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ മെഷീനിൽ എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മെമ്മറി പ്രോസസ്സർ പിന്നെ ഡ്രൈവേഴ്സ് മദർ ബോർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതെങ്ങനെ ബിൽഡായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡ് എൻവയർമെൻറ്റൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് വെർച്വൽ മെഷീൻ വെർച്വൽ മെഷീൻ എന്താണ് ഒരു മെഷീനകത്ത് മെഷീന് വരുന്നതാണ് വെർച്വൽ മെഷീൻ ഫിസിക്കൽ മെഷീനകത്ത് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പർവൈസർ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോസ്റ്റാക്കി ഗസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഹോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെയാണ് വെർച്വൽ മെഷീൻ ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ എ ഹൈപ്പർവൈസർ ടൈപ്പ് ടു എ ഹൈപ്പർവൈസർ വി എം വെയർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബെയർ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് വൺ എ എങ്ങനെ ഇംപ്ലോ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷീനെ പറ്റി വെർച്വൽ മെഷീനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വെർച്വൽ മെഷീനിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെർച്വലി അവൈലബിൾ സോ ഹൗ യു അലോക്കേറ്റ് ദ മെമ്മറി ഹൗ യു അലോക്കേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓർ പ്രോസസ്സർ ഹൗ യു അലോക്കേറ്റ് ദ ഡിസ് പേസ് ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ദിസ് എസ് എ മെഷീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പെർട്ട് ആണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് ഓർ സി എൽ ഐ എന്താണ് ഈ കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് സാധാരണ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച കാലത്തൊക്കെ അന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസ് ഇൻ്റർഫേസ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല വി യൂസ് ടു യൂസ് ഡോസ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവിടെ നമ്മൾ കമാൻഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത ഹാർട്ട് ഓ
അതുപോലെ തന്നെ റിലയബിലിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് റിലയബിൾ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസ് ഇൻ്റർഫേസ് ഫെയിൽ ആയാലും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് റിസോഴ്സസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പലതും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് തന്നെയാണ് കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് നിങ്ങൾ ലിനക്സിലാണെങ്കിൽ ബാഷ് എന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസിൽ പവർ ഷെൽ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാണെങ്കിൽ സി എം ഡി എന്നടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു ടെർമിനൽ വിൻഡോ ആണ് കമാൻഡ് ലൈൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പല കമാൻഡ്സും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പല ഓപ്പറേഷൻസും നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്കിൽസ് അറിയാമല്ലോ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈബർ അറ്റാക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒ എസ് ഐ ലേയേഴ്സ് ഓപ്പർ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർകണക്ഷൻ എന്ന ഒ എസ് ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലായിരിക്കണം അതിൽ ഏഴ് ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ലിങ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ സെഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ലേയേഴ്സിൽ അപ്പം നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ഈ ഏഴ് ലേയേഴ്സിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ബ്രോഡർ ആസ്പെക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് പ്രോട്ടോകോൾസ് ടി സി പി ഐ പി ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോട്ടോകോൾസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ഓരോ ലേയറിലും പലതരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റൌട്ടേഴ്സ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം സ്വിച്ചസ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം വെർച്വൽ ലാൻഡ്സ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ കോൺഫിഗറിംഗ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിങ് ഫയർ വാൾസ് ഫയർ വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഫയർ വാൾ ആവാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫയർ വാൾ ആവാം നമ്മുടെ ആ ഫിസിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ മാൽവെയർ അറ്റാക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഫയർ വാൾസ് നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോഡർ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത സ്കിൽ എന്നുള്ളത് നോളജ് ഓഫ് വേരിയസ് സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ്സ് അക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാൽവെയർ ഡിറ്റക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ നിങ്ങളൊരു നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്ന എല്ലാ ത്രെഡ്സിനെ പറ്റിയും അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് തിങ്ക് ലൈക്ക് എൻ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ്സ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം നെറ്റ്വർക്കിലിനെ പറ്റി ഒരു ബ്രോഡർ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നോളജ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇവിടെയും കോഡിങ് വന്നു എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഒരു എൻട്രി ലെവൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്സിനൊന്നും ഇതാവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മിഡ് ലെവൽ ഓർ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതും അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻസിലെ സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പല മാൽവെയർ അറ്റാക്സും കോഡ് കോഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്കും ആ കോഡ് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോഡ് അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഡിജിറ്റൽ ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡ് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളും കുറച്ച് കോഡിങ്ങും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈബർ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈത്തൺ എന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വൺ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരു